புத்தம் புது என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல் விஜய் டக்கர் ஹாய் திஸ் இஸ் சிதீத் நானி பிளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு லிட்டில் டாக்ஸ் Hi guys, it's Vani here from Little Talks. Now we have the company team, the Matt Company team. Welcome to the show. So, there is a director, a CEO, a employee. So, how are you all? Thank you. Thank okay. you. Little Talks is all about you. Yes. So, you tell me, Matt Company, why are you here? And is there a back story, a true story? Is there a true story behind that? No, I don't know. Okay. This name is correct. 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 So, if you can create a difference, we can't do it. Okay. That's the same thing. Matt Company, if you finish the release, you know that there is a true story. Oh, okay. Now, recently, there was a toy boy in Bangalore. There was a hire for the boys in Bangalore. அதே மாதிரி ஒரு ஒன் மந்த் முன்னாடி ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம் ஜப்பானில் ஒருத்தர் வந்து எந்த வேலையும் செய்யாமல் சம்பாதிக்கிறாரு என்ன வேலை செய்கிறாரு தெரியுமா அப்படின்னு போய் பார்த்தா அவர் வந்து அந்த மாதிரி யாருக்காவது மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் பேசணும் ஒரு ஆள் வேணும் ஒரு கம்பெனியன் வேணும்னா அவரை கூப்பிடுவாங்களா அவர் முன்னாடி போய் உட்காந்து ஒரு மணி நேரம் எதுவும் பேசாமல் அவங்க பேசுறதை மட்டும் கேட்டு வருவார் சந்தோஷமோ துக்கமோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி அவங்க முன்னாடி உட்காந்து உட்காந்து பேசுறத கேட்டுட்டு ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து கேட்டு காசு வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க இது பார்க்கும்போது ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்கு பட் நம்ம மனசில் இருக்கிறத ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு கூட ஒருத்தர் நம்ம காசு கொடுத்து கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கணும்னு ஒரு நிலைமை வந்தால் அதை விட ஒரு மோசமான சூழ்நிலை மனித குலத்துக்கு இருக்கவே முடியாது இன்றைக்கி எங்கேயோ நமக்கே தெரியாமல் நம்மளோட உறவுகள் எல்லாம் எங்கேயோ டிஸ்இன்டக்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபேமிலியாக உட்காந்து ஒரு ஒரே ரூமில் இருந்தால் கூட ஒரே வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் கூட எல்லோரும் அவங்கவுங்க கேட்ஜெட்ஸில் பிஸியாக இருக்காங்க ஸோ நிறைய சூசைட்ஸ் நடக்குது மனசில் இருக்கிறத பேசுகிறதுக்கோ இல்லை நம்மளை ஒரு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கும்போது நம்மளை தேத்தி அதுலேருந்து வெளியே கொண்டு வரதுக்கு ஒரு கம்பெனியோ இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்மளே அறியாமல் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி டைமில் இப்படி ஒரு கம்பெனி இருந்தால் எப்படி இருக்கும்ன்றது தான் ஒரு மேட் ஐடியா தான் பட் அதை ரொம்ப இவ்வளோ சீரியஸாக இவ்வளோ ஃபிலாசபிக்கலாக ஹேண்டில் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஜாலியாக ஹேண்டில் பண்ணிருக்கோம் அதான் மேட் கம்பெனி ஓகே ஃபைன் ஏன்னா ரத்தன் டாட்டா அவர்கள் ஒரு சின்ன பையனோட ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி கூட இந்த மாதிரி ஒன்று ஆரம்பிச்சாங்க குட் ஃபெலோஸ்னு சொல்லி அது ஒரு வேலை பேஸாக இருக்குமோ அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இனிஸ் இந்த மாதிரி ஜப்பானில் வந்து கட்டி பிடிக்கிறாங்க அமெரிக்காவில் வந்து கூட உட்காந்து பேசுறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நான் இந்த கதை வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே இல்லையாச்சு அந்த டைமில் அந்த மாதிரியான இது என் ஃப்ரெண்ட்டை பேசிகிட்டு இருக்கோ அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குங்க அந்த மாதிரி ஒன்று அது அதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருந்தது ஓகே ஸோ ஏன் பர்டிகுலராக இந்த காஸ்ட் ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு யூனிக் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது ஏன் இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா போடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுங்க ஏன்னா இவங்க தான் அதுக்கு கரெக்டாக இருக்காங்க ஓகே அதான் எழுதும் போதே யோசிச்சுட்டிங்களா இவங்கள போட்டு எழுதுறப்ப நம்ம வந்து இஷ்டத்துக்கு தான் எழுதியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஐயோ இதுக்கு கரெக்டாக நாங்களை பிடிக்கணுமே அப்படின்னு தேட்டுறப்ப அப்படியே இவங்களுக்காகவே நம்ம எழுதியிருக்கோம் அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க எல்லாரும் இப்போ சார்லாம் எனக்கு பார்க்குறப்ப அப்படி தான் இருக்குது என்னென்னோட <laughs> 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 அப்படிலாம் இல்லை எல்லாமே எனக்கு பிடிக்கும் இல்லை ரொம்ப ஃபன் நடந்தது இந்த எபிசோட எடுக்கும் போது எனக்கு வந்து லாஸ்ட் எபிசோட் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் லவ் எபிசோட் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஃபைன் ஸோ உங்ககிட்ட என்னென்னா கனிஹா அவர்களை வந்து நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக்னு நினைக்கிறேன் அந்த மூவியில் ஃபைவ் ஸ்டார் அப்படின்ற மூவியில் வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணிருப்பீங்க ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அப்போ எப்படி இருந்தாங்க இப்போ எப்படி இருக்காங்க அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருபது வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாலும் அவங்க அப்படியே தான் இருக்காங்க அப்போ எப்படி சைல்டிஷாக இருந்தாங்களோ அப்படி தான் இப்போவும் இருக்காங்க Uh, we've always been friends all these years itna varshamo five star we we all uh, have a group in whatsapp mm-hmm. so appappa vaalkil enna nadakudunu share panikkom varshathu oru tharu varu tharu ellarum meet pannuvom mm-hmm. so and the five star and the friendship and the bonding itna varshamo eppome irundhathu adhu irukku but in the set la vandha po first naal la avanga da sonanga itna varsham pesirukom idhe industry la irundhukom but seindhu work pannom namakkum thonala namma rendu peri seindhu or or padathla cast pannom na yaarukume thonala paaru idhu 19 varsham kalichu ipo dhaan nadakudunu aacharyama irukku nu solittu பேசிட்டு 
யாரையும் ஹையர் பண்ணி கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாருமே எல்லாமே இருக்காங்க இதே கேள்வி வேற யாரோ ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு அப்போ தான் யோசித்தேன் நான் நான் என் தாத்தா ரெண்டு பேருமே பார்த்துல எங்கள் அப்பாவோட அப்பா அம்மாவோட அப்பா ரெண்டு பேருமே பார்த்தது இல்லை நான் பிறகுறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி அவங்க இருந்துட்டாங்க ஸோ ஒரு ஒரு தாத்தா பேரண்ட் அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ரொம்ப ரொம்ப டீப்பாக நான் பார்த்தது நிறைய ஐ மீன் எங்கள் அம்மாவோட மாமா எங்கள் அப்பாவோட டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ் தாத்தா முறை வரவங்க அப்படிலாம் இருந்திருக்கே தவிர சொந்த தாத்தா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் அது மட்டும் நான் லைஃப்பில் பார்க்கல ஸோ மேபி ஒரு சொந்த தாத்தா ஹையர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த எம்ப்ளாயி ஆஃப் த மேட் கம்பெனி அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சது எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க முதலாவது இந்த கான்செப்ட் வந்து ஒரு குவர்க்கியான கான்செப்ட் அதே மாதிரி ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான கான்செப்ட் ஸோ இதில் நடித்தது வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அதே மாதிரி ஐ ஃபீல் ஸோ பிளஸ்ட் Okay. Okay. So, team team work I feel so blessed. Okay, so, yaar, romba fun fun the team liye. Aunga, ena, on screen la paak madhi, atrocities irikhe. Behind the scenes, enna la Actually, director காமெடி பண்ணி அப்படி ஜாலியாக வச்சுக்கிறது இல்லை வந்து குவைட்டாக இருந்தே ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஒரு மாதிரி என்னது <laughs> 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 கண்டிப்பாக வந்து அது எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கணுன்றது ப்ரைமரியாக இருக்குது அதில் என்ன ஜானர் ஃபிட் ஆனாலும் ஓகே தான் நமக்கு இந்த ஜானர் தான் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் கிட்டே இல்லை எல்லா ஜானரும் எனக்கு வரும் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்காக தான் மேட் கம்பெனியில் ஒவ்வொரு எபிசோடில் ஒவ்வொரு ஹாரர் வேணுமா அதுக்கு ஒரு எபிசோட் காமெடி வேணுமா அதுக்கு ஒரு எபிசோட் இமோஷன் வேணுமா அது ட்ராமா லவ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு எபிசோட் வச்சுருக்காரு ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போது இந்த ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் அந்த மாதிரி எந்த பேரியர்ஸும் இல்லாமல் நடிச்சிருக்கீங்க மக்கள் அதை ஏற்றுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் மது உடல் நலத்திற்கு கேடு வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் கேடு அப்படின்லாம் போய்ட்டு போட்டு அரசாங்கமே சாரா எனக்கு நாட்டில் நம்ம இருக்கோம் நம்ம இதை பற்றிலாம் பேசக்கூடாது அது சரினா இதுவும் சரி இது தப்புனா அதுவும் தப்பு ஸோ அதனால் அந்த கான்ட்ரவர்சிக்குலாம் நம்ம போக வேணாம் இந்த கேரக்டருக்கு தேவைப்பட்டது சில விஷயங்களை வீரப்பனை பற்றி ஒரு படம் எடுக்கிறீங்கன்னா அவர் கையில் துப்பாக்கி இல்லாமல் வீடி பிடிக்காமல் அவர் எப்படி நீங்கள் காட்டு காட்ட முடியும் காந்தியை பற்றி படம் எடுக்கிறீங்கன்னா கண்ணாடியும் தடியும் இல்லாமல் காதி ட்ரெஸ் போடாமல் நீங்கள் காந்தி எப்படி காமிக்க முடியும் ஸோ அது அந்த அந்த நம்ம சொல்கிற கதை கதாபாத்திரத்துக்கான கட்டாயம் கருதி தான் வைக்கிறோம் ஏகேவை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் பார்த்தாலே ஒரு 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 சின்ன அரகன்ஸ் யாரும் டக்குன்னு தைரியமாக பக்கத்தில் போய் பேசிட முடியாத ஒரு ஒரு உருவம் ஒரு ஒரு ரிஜிட்னஸ் அவங்ககிட்ட இருக்கணுன்றது தேவைப்பட்டது ஸோ அதுக்காக எப்பவுமே கையில் சுருட்டு கண்ணாடி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக ஓகே ஸோ எப்பவுமே நிறைய படங்கள் வந்து ஹீரோ டாமினேட்டிங் ரோலில் நடிப்பாங்க பட் யூ சூஸ் அ கண்டென்ட் கேரக்டர் மாதிரி பண்ணுறீங்க ஸோ வாட் மேடி டு டூ தட் கண்டென்ட் தான் ஒரு ஆக்டர் வந்து டாமினேட்டிங்காக இல்லையாங்கிறது காமிக்கும்னு நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன் கண்டென்ட்டில் ஒன்றுமே இல்லாமல் நம்ம எவ்வளோ டாமினேட்டாக போய் மசில்லாம் மடக்கி போய் நின்னாலும் பிரயோஜனம் இல்லை ஸோ கண்டென்ட் இஸ் அ ஹீரோ கண்டென்ட் வச்சு தான் எல்லாமே ஸோ அதனால நான் ஐ ஐம் ரன்னிங் பிஹைண்ட் கண்டென்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போது ஒரு பர்சனல் கொஷின் மாதிரினு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இப்போது ஸ்கிரிப்ட் படிக்கிறீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு டக்குன்னு போய் ஸ்னேஹா மேம்கிட்ட போய் ஒரு கன்ஃபர்மேஷனோ இல்லை நல்லா இருக்காமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்களா ஒர்க் பற்றி ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இல்லை ஓகே பட் ஆனால் ஷேர் பண்ணிப்போம் எனக்கு ரொம்ப நல்ல கதை ஒன்று படித்தேன் ஐ திங்க் ஐ டூ இட் இன்னைக்கு ஒரு கதை படித்தா எனக்கு அவ்வளோ பெருசாக பிடிக்கல அவ்வளோ அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் மற்றபடி ஒர்க் பண்ணி முடித்து அது ரிலீஸ் அந்த டைம் வரும்போது தான் அதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசுகிறதோ இல்லை அவங்களுக்கு காமிக்கிறதோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் ஓகே ஸோ அவங்க கண்டிப்பாக மேட் கம்பெனி பார்த்துருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்க இந்த கேரக்டர் நீங்கள் பிளே பண்ணுறதுக்கு இல்லை யூஸ்வலாக எந்த என்னோடய படம் எது படமோ வெப் சீரீஸோ எது ரிலீஸ் ஆனாலும் அவங்க பார்த்துருவாங்க இந்த தடவை கண்டினியூஸாக அவங்க ஷூட்டில் இருக்கிறனால கேரளாலையும் ஹைதராபாத்லேயும் மாற்றி மாற்றி ஷூட் இருக்கிறதுனால அவங்க இன்னும் பார்க்க முடியல பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்களோட கமெண்ட் என்னங்கிறது கேட்குற நானும் ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் உங்ககிட்ட ஆஸ் அன் எம்ப்ளாயி ஆஃப் மேன் கம்பெனி நீங்கள் ஒரு சிஇஓ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ஆன் த ஸ்க்ரீன் ஆஃப் த 
at the same time very emotional and vulnerable character illa sir oru and the graph pathina vandu extreme ah da irukum oru time pathina romba rude ah irupa indha time pathina romba vulnerable ah irupaar so that is his uh, on screen character ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் வந்து பழகின வரைக்கும் சொன்ன சொன்ன வந்து லைக் இஸ் வெரி ஹம்பிள் அட் த சேம் டைம் நோ லைக் யூ கிவ் ஸ்பேஸ் டு எவ்ரி பன் அதாவது சின்ன ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் நடித்தா கூட அவருக்கு ஸ்பேஸ் கொடுப்பார் அதே மாதிரி கேட்பார் ஸோ அந்த ஒரு குவாலிட்டி வந்து எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் நோ லைக் இட் ஜஸ்ட் கீப்ஸ் த செட் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டே வந்து எனக்கு என்ன நான் இருக்குது இவர் ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் வர்ற செட்டு கூட எல்லாருமே பயந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு ஸோ ரொம்ப சொல்லலை ஆக்சுவலி இருந்துச்சு இன்னும் நர்வஸ்னஸ் இருக்கணும்னா ஸோ அந்த மாதிரி நர்வஸ்னஸ் இருந்துச்சு எல்லாத்துக்குமே ஸோ வந்து ஐ மேட் இட் வெரி ஈஸ் அண்ட் நோ லைக் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஸோ யார் வெரி ஸ்வீட் பர்சன் சார் ஸோ அவங்கக்கிட்ட ஒரு கேள்வி இந்த சீரீஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பயம் வந்திருக்கும் ஆஹா நம்ம லாஜிக்லெஸ்ஸாக எடுக்கிறோமோ இல்லை கம்பி கட்டுற நீங்களே அந்த டீசர்லயா இருக்கட்டும் சீரீஸ்ல இருக்கும் கம்பி கட்டுற கதைலாம் சொல்லாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி பயம் இருக்கா இன்னமும் சீரீஸ் வந்துருச்சு வெளியே இன்னமும் அந்த மாதிரி யோசிப்பாங்க மக்கள் ஏற்றுப்பாங்களா அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கா நம்ம எனக்கு என்ன ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்னா நம்ம சொன்ன விதம் வந்து மேபி எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக இருக்கலாம் பட் நம்ம சொன்ன விஷயம் வந்து எல்லாருக்கும் கனெக்ட் பண்ணுற பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கூட இருக்கிற பிரச்சனை அப்பா கூட இருக்க பிரச்சனை அது மாதிரியான எல்லாருக்கும் கனெக்ட் ஆகிற விஷயம் தான் அதனால் எனக்கு எழுதுனதுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டவுட்டு வந்தது இல்லை எங்கள் என்ன என்னோடய டீமுக்கும் அந்த டவுட் வந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒர்க் பண்ண யாருக்குமே அந்த டவுட் இருந்தது இல்லை எனக்கு டெக்னீஷியன்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே எல்லாரும் அவங்க அவங்களோட இன்புட்ஸ் அவங்க அவங்களோட பார்வையில் இது எப்படி இன்னும் அழகுபடுத்தணுங்கிறதுல தான் எல்லாருமே இது பண்ணுறாங்க ஆர்ட் டைரக்டராக இருக்கட்டும் கேமராமேனாக இருக்கட்டும் மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாருமே யா ஸோ இப்போது நீங்கள் எபிசோடு எடுக்கும் போது ஒரு கான்செப்ட் யோசிச்சு எடுத்திருப்பீங்க அவுட் வரும்போது அது டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எபிசோடு இருக்கா நம்ம ஓகேவா தான் வரும்னு நினச்சா ஆனால் பயங்கரமாக வந்திருக்கு அப்படின்னா எந்த எபிசோடு அது இல்லை அது எல்லா எபிசோட்லேயும் அந்த மாதிரி மொமெண்ட்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மொமெண்ட் வந்து சார் வந்து இந்த திருநெல்வேலி கர்ரா மாதிரி நடிப்பார் ஸோ வந்து சாரோட இன்புட் வந்து ஒரு ஆக்டர் வந்து ஒரு சீனை எவ்வளோ தூரம் எடுத்துகிட்டு போக முடியுன்றது வந்து எனக்கு சார் நடித்ததுக்கப்புறம் அது எடிட் டேபிள் பார்க்குறப்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்துச்சு ஓகே ஸோ ஏன் ஏகேக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் ஃபீல்டில் செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஏன் வந்து ஏகே கொடுத்தீங்க ஆக்சுவலாக வந்து அவர் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் எபிசோட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் என்னடா கம்பி கட்டுறக்கு அதெல்லாம் சொல்கிறீங்கன்னு வந்து எல்லோரும் எந்திரிச்சு போகிறாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் எல்லோரும் எந்திரிச்சு போகிறீங்க ஒருத்தரை பார்த்தோன்னே எல்லோரும் உட்காந்துடுறாங்க ஸோ அங்கேருந்து தான் அவர் எனக்கு அங்கேருந்து தான் அந்த கேரக்டர் ஆரம்பிச்சுது யார் அவர் அவரை பார்த்து நீங்கள் எல்லோரும் உட்காடுறாங்க அவர் அங்கே போய் பேச ஆரம்பித்தப்ப தான் இப்போ நம்ம ரைட்டராக நம்ம வந்து பெருசாக தெரியாது என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்போ தான் நமக்கே அந்த கேரக்டர் புரிஞ்சுது அதுவே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு சீரீஸில் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பீங்க நம்ம ஒய்யை வந்து உண்மைக்குள்ளே வச்சு தான் வித்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்றைக்கா அது மாதிரி பொய் சொல்லி ஏமாற்றிருக்கீங்களே யாரையாவது இல்லை பொய்யே சொல்லாமல் யாருமே இருக்க முடியாது நானும் பொய்லாம் சொல்லியிருக்கேன் சில விஷயம் நம்ம சொல்கிற பொய் நல்லதுக்காக இருந்தால் அது பரவாயில்ல அப்படிங்கிறது தான் உலக நீதி ஸோ அதனால் நல்ல விஷயங்களுக்காக சொல்கிற பொய்கள் வந்து பொய் கணக்கில் வராது ஓகே அப்படி ஏதாவது ஒரு சின்ன மெமரி ஷேர் பண்ண முடியுமா ஏதாவது ஒரு லைட் அந்த மாதிரி பொய் சொல்லி உண்மைக்காக பொய் சொல்லி அப்படின்னு இப்போ சொன்னோம் ரொம்ப அப்பட்டமான உண்மையாக இருக்கும் இல்லை இது மாதிரி எத்தனையோ ப்ரொமோஷன்ஸில் உட்காந்து படம் நல்லா இருக்குன்னு நம்ம சொல்லி இல்லை இப்போ நான் ஒன்று தான் சொல்கிறேன் வச்சுங்க இப்போ நான் பொய் சொல்லேன் சில நேரம் நமக்கு தெரியும் இது வந்து அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இல்லை கோவிட்டு தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் இழுத்து மூடி அடுத்தது என்ன நடக்க போகுதுங்கிற தெரியாமல் ஒரு ரொம்ப ஒரு ப்ளீக்கான ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது ஈவன் அதுக்கு முன்னாடியே நான் ஓடிடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் கோவிட்டுக்கெலாம் முன்னாடியே திரவம் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஓடிடிங்கிறது க சினிமாவுக்கான ஒரு மாற்றாக நான் பார்க்கல பட் சினிமாவோடய சேர்ந்து பயணிக்க போகிற ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு மீடியமாக இருக்குன்றதே எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஸோ அதனால் அது ரெண்டுலேயுமே நம்ம இருக்கணும் எனக்கு நடிப்பு தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது வராது
எம்எல்எம்பிஆர் சார்ல ஆரம்பிச்சு நாகேஷ் சார்ல ஆரம்பிச்சு பிரகாஷ் ராஜ் சார் வரைக்கும் நிறைய பேர் இருக்கு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு போகலாம் ஓகே ஃபைன் ஸோ நீங்க ஒரு ஒரு ஹீரோட வில்லனா நடிக்கணும்னா யாரு நடிப்பீங்க என்ன ஆசை இருக்கு இது நான் சொல்லிதான் எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை கண்டிப்பா நான் பதில் சொல்லாமே யாரு கூட நான் வில்லனா நடிக்கணும்ங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியும் என்னோட ஆசை இதுதான் இவர் கூட தான் நான் நடிக்கணும்னு நான் சொல்லவே தேவை அவங்களுக்கே தெரியும் இப்ப வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தி நம்ம பேசலாம் நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கும்போது எப்படி இருப்பீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டா ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்தா எப்படி இருப்பாரு எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கும்போது இருந்தா எப்படி எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படிதான் நானும் இருப்பேன் ஓகே சோ ஹவ் யூ வேல்யூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஐ மீன் நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணிக்க முடியாத இல்லை அவங்க வந்து நம்ம கூட நிற்க முடியாத இடத்துல கூட கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் வந்து நிற்க முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புன்றது லைஃப்பில் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் ஐ ஹாவ் சம் அமேசிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் மை லைஃப் ஸோ சென்ஸ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தனுஷ் சாரோட ஒரு பாண்ட் இருக்கு உங்கள் கிட்ட ஸோ ஹவ் தட் பாண்ட் கிரியேட்டட் அண்ட் எப்படி வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்னும் இவ்வளோ வேல்யூபுலாக இருக்குது அப்படின்னு ஷேர் பண்ணுங்கள் வேல்யூபுலாக இருக்குங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஆப்வியஸ்லி பவர் பாண்டிக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு அசோசியேஷனில் தான் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு நான் அவர்கிட்ட இருந்து எதுவும் எதிர்பார்க்கல எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத ஒரு பியூர் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் லவ் அவ்வளோதான் ஸோ மணிரத்னம் சார் பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சென்ஸ் யூ ஆர் ஒர்க் வித் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆல் இல்லை கண்டிப்பாக சுசிகணேசன் சாரும் மணி சாரும் இல்லைன்னா நான் என்னோட இந்த சினிமா கனவு கண்டிப்பாக நனவாக இருக்காது ஃபைவ் ஸ்டாரில் அவங்க ரெண்டு பேரும் கொடுத்த அறிமுகத்தில் தான் இவ்வளோ தூரம் என்னால் வர முடிஞ்சிருக்கு ஸோ டெஃபினெட்லி லைஃப்பில் ஐம் ஐம் இன்டெக்டட் டு தென் அவங்களுக்கு கடன் பட்டிருக்கேன் நான் ஓகே ஸோ ஒரு விஷயம் ஒருத்தவங்க கிட்ட நீங்கள் சாரி அண்ட் தேங்க்யூ சொல்லணும்னா அது யாராக இருக்கும் இல்லை யார்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சிருக்கீங்க சாரி அண்ட் தேங்க்யூ ரெண்டுமே ஐ திங்க் நான் ஸ்னேகாவுக்கு தான் சொல்லணும் என்னை ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் இந்த மேட் கம்பெனியில் வர மாதிரி தான் மேட் தான் நான் ஸோ என்னை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு என்னை ஹேண்டில் பண்ண வைக்கிறதுக்கு சாரி என்னை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு தேங்க்ஸ் வெரி ஸ்வீட் ஓகே அண்ட் யா அவங்க கிட்ட ஒரு கொஷன் ஸோ எஸ்டிபி சந்திரன் சார் வந்து நீங்கள் ஆன் ஸ்க்ரீன்லேயே பார்த்துருக்கீங்க ஆஃப் ஸ்க்ரீன்லேயே பார்த்துருக்கீங்க ஸோ அவரை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்கள்கிட்ட இதில் ஃபயராக பண்ணியிருக்காரு அது ஃபயராக பண்ணியிருக்காரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹீரோக்கு ஏற்ற வில்லன் அந்த மாதிரி சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ஆஃப் ஸ்க்ரீன் வெரி வெரி ஸ்வீட் பர்சன் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது சின்ன விஷயம் பார்த்துருக்காரு எப்போவுமே வந்து அந்த ஒரு பாண்ட் எப்போவுமே இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலுமே நல்லா பேசுவார் லைக் இஸ் அ வெரி ஸ்வீட் பர்சன் ஸோ இப்போ வந்து போஸ்டரில் ஏன் எல்லாரும் முடியும் அப்படி பறந்து அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் ஏன் எல்லா காஃபி கப்ல இருந்து பறந்து அண்ட் இன்ட்ரோலையுமே அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான கான்செப்ட் நிறைய கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது ஏன் அந்த கான்செப்ட் வச்சுங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு டைட்டிலுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம சொல்ல வர கான்செப்டும் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ வந்து இப்போ நான் நிறைய நேரத்தில் நம்ம பார்த்தோன்னா லாஜிக் இல்லாததில் வந்து ஒரு பெரிய உண்மை இருக்கும் அது வந்து லாஜிக்கில் கூட இருக்காது ஸோ அது வந்து இதில் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது ஸோ இது லாஜிக்கலாக இருந்தால் கூட இதில் நம்ம சொல்ல வர்றதுல ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சோல் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த இதை எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் எல்லோரும் நேராக தான் இருக்காங்க ஆனால் எல்லாமே தலைகழியாக இருக்குது ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி Thank you so much for joining us. கண்டிப்பாக இன்னும் வந்து நிறைய அப்ரிசியேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சீரீஸ் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்றதுனால ஸோ யா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தேங்க்யூ